Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. La intención nuestra es justamente difundir esta actividad, de tal forma que las personas conozcan esto, sepan de qué se trata y por sobre todas las cosas que tengan la más absoluta garantía de que sus anhelos y, y sus expectativas no van a ser defraudadas. ¿Por qué? Porque justamente ingresan las personas a través de su competencia, a través de su mérito, a través de su capacidad, de su esfuerzo. Eso es lo que queremos nosotros transmitir estando acá in situ, hablando con la gente. ¿Cómo encuentra el apoyo de la gobernación de Itapú en ese sentido? Excelente, excelente. Ya el año pasado hemos tenido eh, el apoyo total e irrestricto del señor gobernador, de las autoridades de, este, departamentales también. Y como le digo, a, por, además que Encarnación misma como capital es para nosotros un polo académico de primer orden, obviamente estamos repitiendo eso. ¿no? Este año hemos aumentado la cantidad de ciudades a visitar. Queremos desterrar, digamos, esa mentalidad fundada ciertamente por la experiencia que tenemos, pero queremos desterrar eso de que las cosas se hacen de manera oculta, tras bambalina. No, 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 queremos difundir que se presenten los mejores y que ingresen los mejores. Sí. ¿Para quién va dirigido y dónde se tendrá que Mínimamente 22 años cumplidos al momento de la inscripción, nacionalidad paraguaya natural, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. La carpeta con los documentos deben presentarla en la Dirección de Recursos Humanos de la Cancillería Nacional, 14 de mayo, casi Palma. Desde el primero de julio las inscripciones están abiertas y se van a cerrar el 30 de septiembre. Pueden participar desde ya estudiantes universitarios con el primer curso aprobado, si es una carrera anual, y o los dos primeros semestres, en el caso que la carrera fuese semestral. Y en la página web de la Cancillería, www.mre.gobcorta.py, en el link concursos, ahí están todos los requisitos. Es difícil, eh, yo les recomiendo a los chicos que tengan intención de presentarse, que se preparen, pero no es imposible. Yo tengo una experiencia bastante, bastante simpática, porque me presenté cuatro veces al concurso, recién en la cuarta vez pude ingresar, entonces yo les invito a que no se desanimen, a que se presenten, a que estudien, yo les garantizo que es transparente, eh, van a ingresar los mejores puntajes, independientemente de qué partido sean, de quién sea su papá, cuál sea su apellido, eso no interesa. La Cancillería hace unos años viene realizando este trabajo de búsqueda de los mejores talentos para el ejercicio de la diplomacia y la defensa de nuestros, nuestros intereses. ¿Cuáles son las funciones que se cumplen como tercera secretaria? Como tercera secretaria uno cuando ingresa al escalafón diplomático tiene dos años de formación. Vamos a la Academia Diplomática donde tenemos eh, materias que cubren desde lo que es comunicación, economía, comercio internacional, relaciones internacionales, hasta protocolo. Es una formación integral. Aparte tenemos clases de arte, hacemos visitas en situ, eh, participamos de actividades internacionales que se realizan en el país. Por ejemplo, a mí me tocó la oportunidad de, de ser enlace de la delegación de República Dominicana y es un campo importante impresionante y posterior a ese periodo de, 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 de formación académica vamos don, durante un semestre a la sede del ministerio en Asunción a cumplir funciones dentro de la Cancillería. Sí, que animo a la gente a presentarse. Yo les invito, les animo, fuerza y nos vemos. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.